நம்ம இப்போ என்ன லெசன் பார்க்க போகிறோம்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் டென்த்து நியூ புக் லெசன் பார்க்க போகிறோம் இந்த அரசியலமைப்பு அப்படின்ற கொள்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஆரம்பிச்சதுன்னா யூஎஸ்ஏ அந்த நாட்டில் தான் இந்த கொள்கையை தோன்றுச்சு இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஒன்று வேணும் நம்ம நாட்டை வந்து நிர்வகிக்கிறதுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் வேணும்னு யூஎஸ்ஏ இருக்கவங்க தான் டிசைட் பண்ணாங்க அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்திய அரசியலமைப்பை வந்து டிசைன் பண்ணுறோம் ஓகேவா இதோட உருவாக்கம் பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் வந்து அமைச்சரவை தூதுக்குழு வந்துச்சுல அதுதான் வந்து இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையை உருவாக்குச்சு அந்த நிர்ணய சபையில் எத்தனை பேர் இருந்தாங்கன்னா முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது பேர் இருந்தாங்க அவங்க யார் யாருன்னு பார்த்தோன்னா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேர் வந்து மாகாணங்க பிரதிநிதிகள் அப்போ வந்து மாகாணம் சொல்லுவாங்க மாநிலம் சொல்ல மாட்டாங்க ஸ்டேட் சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ வந்து மாகாணம் சொல்லுவாங்க ஸோ மாநிலத்தை சேர்ந்த மாகாணத்தை சேர்ந்த இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேர் அதே மாதிரி சுதேச அரசுகள் அப்போ தனித்தனியாக அரசுகளாக இருந்தது அந்த சுதேச அரசுகளை தேர்ந்த தொண்ணூற்றி மூணு பேர் அதே மாதிரி ஒருத்தர் பலுசிஸ்தான்ல பலு பலுசிஸ்தான் ஆ பலுசிஸ்தான்லேருந்து ஒருத்தரும் அதற்கப்புறம் மாகாண முதன்மை ஆணையர்கள்னு சொல்லிட்டு மூணு பேரும் இந்த எல்லாம் சேர்ந்த முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது உறுப்பினர்கள் இருந்தது அந்த நிர்ணய சபையோட ஃபஸ்ட்டு கூட்டம் வந்து டிசம்பர் ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் ஆரம்பிச்சிது அப்போ வந்து தற்காலிக தலைவராக யார் இருந்தார்னா சச்சினா சச்சிதானந்த சின்ஹா இருந்தார் அவர் இறந்ததுனால தலைவர் பொறுப்பு வந்து ராஜேந்திர பிரசாத் கிட்ட ஒப்படைக்கப்பட்டது அவருக்கு ரெண்டு துணை தலைவர்கள் உதவி செஞ்சாங்க அவங்க யார்னா ஹட்சி முகர்ஜி அதுக்கப்புறம் வி டி கிருஷ்ணசா கிருஷ கிருஷ்ணமாச்சாரி இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையோட துணை தலைவர்கள் ஓகேவா இந்த சபையில் வந்து எத்தனை அமர்வுகளை நடந்ததுன்னா பதினோரு அமர்வு அமர்வுகளை நடந்தது எத்தனை நாளைக்கு இந்த அமர்வுகளே போச்சுன்னா நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாள் இந்த அமர்வுகளோட நாள் போச்சு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து எத்தனை திருத்தங்கள் கொண்டு வந்தாங்க அவங்க எழுதியது அவங்க எடுத்துட்டு வந்து தருவாங்க இதில் இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணும் இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னது வந்து எத்தனா ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி மூணு சேஞ்சஸ் சொன்னாங்க இதில் இந்த இர இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட வரைவு குழுக்கு தலைவர் யாருன்னா அம்பேத்கரை வந்து தலைவராக போட்டாங்க அதனால் இந்திய அரசியலமைப்பு தந்தைன்னு அம்பேத்கர் அழைக்கப்படுகிறார் அப்போ இர இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் எழுதப்பட்ட போது பார்ட்ஸ் எத்தனை பார்த்துருந்தது டுவெண்ட்டி டூ பார்ட்ஸ் இருந்தது ஆர்டிக்கல் த்ரீ எயிட் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து ஷெடியூல் வந்து எயிட் எயிட் ஆமாம் எயிட் ஷெடியூல் தான் இருந்தது எயிட் ஷெடியூல்ஸ் இருந்தது அது வந்து இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து எப்போ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது டி நாற்பத்தி ஒம்பது ஓகேவா ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி வந்து அது வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது அதுதான் நம்ம வந்து ரிப்பப்ளிக் டேவாக கொண்டாடுறோம் ஓகேவா இந்த இந்திய அரசியலமைப்பை எழுதின ஒரு ஒருத்தர் இருக்கார் யார்னா பிரேம் பெஹாரி நரேன் ரைஜடா அதாவது பிரேம் ப்ர பிரேம் தான் எழுதினார் அப்படின்னு நாம் வச்சுக்கோ பிரேம் பெஹாரி நரேன் ரைஜடா அப்படி அப்படின்றவர் நம்ம இந்தியா ஆனால் அவர் இந்திய மொழியில் எதுவும் எழுதலை அவர் இத்தாலிய பாணியில் எழுதினார் இந்தியா இத்தாலிய பாணி பிரேம் இத்தாலிய பாணியில் அவர் எழுதினார் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இந்த சட்டத்தோட சிறப்பு கூறுகள் இதோட ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து உலகத்திலே எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பில் மிகவும் நீண்ட எழுத்து அரசியலமைப்பு இதில் வந்து நெகிழும் தன்மையும் இருக்கும் நெகிழா தன்மையும் இருக்கும் இது வந்து கூட்டாட்சி முறை அரசாங்கத்தை சார்ந்தது ஒற்றை குடியுரிமையை வழங்குது அதுக்கப்புறம் வந்து உலகளாவே வயது வந்த ஒரு வாக்குரிமை அடல் பிரான்சிஸ் வந்து பதினெட்டு வயது நிரம்பிய குடிமக்களுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் வழங்குது அதற்கப்புறம் சுதந்திரமான நீதித்துறை கொடுக்குது மத சமய சார்பற்ற ஒரு நாடக திகழுது அதுக்கப்புறம் சிறுபான்மை பட்டியல் இனத்தவர்களுக்கெல்லாம் வந்து சிறப்பு விதிகள் சலுகைகள் மூலம் நிறைய நல்லது செய்யுது ஓகேவா பிரியாம்பல் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு பிரியாம்பல் ஒன்று இருக்குது பிரியாம்பல்னா ஒன்றும் கிடையாது நம்ம எதாவது கட்டுரை எழுதுறோம்னா அதுக்கு முன்னுரை எழுத சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த கான்ஸ்டியூஷனுக்கு முன்னுரை வந்து பிரியாம்பல் இந்த பிரியாம்பலை வந்து சொன்னவர் வந்து நேரு ஜவஹர்லால் நேரு இந்த பிரியாம்பலை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அரசியலமைப்பின் திறவுகோள் அதாவது இந்த கான்ஸ்டியூஷனை கீயே எதுனா இந்த பிரியாம்பல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நேரு சொன்னதை வந்து எப் எப்போ அவர் சொன்னார்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் அதாவது ஆரம்பித்து அடுத்த வருடம் ஆனால் ஆரம்பிச்சது டிசம்பர் மாதம் தான் ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அடுத்த வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜான்வரி டூ வந்து நேரு வந்து குறிக்கோள் தீர்மானம் அப்படின்ற அடிப்படையில் வந்து முகவுரையை சொல்கிறார் இதை வந்து கான்ஸ்டியூஷனாக முகவுரையை எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகேவா இந்த பிரியாம்பல் வந்து
என்ன திருத்தம் பண்ணாங்கன்னா மூன்று வார்த்தைகளை வந்து மூன்று புதிய சொற்களை சேர்த்தாங்க என்ன சம தர்மம் சமய சார்பின்மை ஒருமைப்பாடு இந்த மூன்று வார்த்தையும் சேர்த்தாங்க இந்த முகவுரை வந்து எப்படி ஆரம்பிக்கும்னா இந்திய மக்களாகிய நாம் அப்படின்னு சொல்லிதான் ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா இது எப்படி சொல்றாங்கன்னா இந்தியா வந்து ஒரு இறையாண்மை மிக்க சமதர்ம சமய சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு நாடு அப்படின்னு இந்தியாவை வரையறிக்கிறது இந்த பிரியாம்பல் ஓகேவா பிரியாம்பல் பத்தி நம்ம பாத்துட்டோம் சரி இந்த சமத்துவம் சகோதரம் சுதந்திரம் இதெல்லாம் சொல்றேமே இதெல்லாம் யாருடா கண்டுபிடிச்சது இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு பாத்தோன்னா இதை கண்டுபிடிச்சது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காரன் எப்ப கண்டுபிடிச்சானா அவன் வந்து அவனுக்கு பிரச்சனை இதெல்லாம் வந்ததே ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுலயே வந்திருக்கு போல சோ செவன்டீன் எயிட்டி நைன்ல செவன்டீன் எயிட்டி நைன்ல இந்த சுதந்திரம் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரம்ன்றத பிரெஞ்சுக்கு புரட்சி என்பது கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது குடியுரிமை குடியுரிமை வந்து நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல பார்ட் டூல ஆர்டிகல் ஃபைவ் டூ லெவன் இருக்கு இந்த குடியுரிமை சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல கொண்டு வந்தாங்க இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி சிட்டிசன்ற வார்த்தை வந்து சிவிக்ஸ் என்ற லத்தின் வார்த்தை வந்து இது வந்து ஒரு நகர அரசியலில் வசிப்பவர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அந்த குடியுரிமை சட்டம் வந்து எத்தனை முறை இது வரைக்கும் திருத்தம் செய்யப்பட்டதா எட்டு முறை திருத்தம் செய்யப்பட்டது அதுதான் இப்ப வந்து மோடி கவர்மெண்ட் பண்றதுக்காக பாத்துட்டு இருக்காங்க இன்னொரு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண அப்படி அவங்க பண்ணிட்டாங்கன்னா அது வந்து நைன்த் அமெண்ட்மெண்டா மாறிடும் நைன் அமெண்ட்மெண்ட் இது வரைக்குமே ஆனா நம்ம புக்ல கேட்ட எட்டு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த குடியுரிமை வந்து ஒரு காமன்வெல்த் குடியுரிமையா இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இருந்து இந்த காமன்வெல்த் அப்படின்றத வந்து எடுத்துட்டாங்க காமன்வெல்த் குடியுரிமையா இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இருந்து இந்த காமன்வெல்த்ன்றதை எடுத்துட்டாங்க ஓகேவா நம்ம அரசியலமைப்பு இது என்ன சொல்லுங்க குடியுரிமை சட்டத்துல குடியுரிமை பெறுதல் மற்றும் குடியுரிமை இழத்தல் பெறுதல் சொல்லுது நம்ம சொல்லிருப்போம் சோ பெறுதல் எத்தனை வகையா பெறலாம் அஞ்சு வகையா பெறலாம் இழத்தல் மூன்று வகையா எழுந்தலாம் அஞ்சு வகையா பெறுறது வந்து என்னன்னா பிறப்பால வம்சாவளியால விண்ணப்ப மூலயமா பதிவு செய்தல் மூலயமா இயல்புரை மூலயமா பிரதேச இணைவு மூலயமாக இது நம்ம பண்றாங்க ஓகேவா இதுல வந்து டீட்டெயில் அவ்வளோ கம்மியா தான் இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே பிற குடியுரிமை என்ற லெசன் பார்த்தோம் சிட்டிசன் லெசன் செகண்டில் பார்த்தோம் அதுல வந்து நமக்கு நிறையவே கான்டென்ட் இருக்கும் ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா குடியுரிமை இழத்தல் குடியுரிமை எப்படி எடுப்பாங்க மூன்று ஃபர்ஸ்ட் வந்து குடியுரிமையை வந்து தன்னால வந்து இழக்கிறது இந்த எனக்கு இது வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி துரத்தல் குடியுரிமை துரத்தல் முடிவுக்கு கொண்டு வரதுனா வேற ஒரு நாட்டுக்கு குடியுரிமை வந்து நமக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா இந்த குடியுரிமை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா க்ளோஸ் ஆயிடும் சோ இது வந்து குடியுரிமை முடிவு பெறல் அதுக்கப்புறம் குடியுரிமை இழத்தல்னா ஏதாவது தவறு செய்துட்டா நம்ம நாட்டுக்கு எதிராக ஏதாவது பண்ணிட்டா அப்ப நம்ம நாட்டுடைய எதிரி கூட வாணிபம் பண்ணா இதெல்லாம் பண்ணி இதுக்காக ஒரு ரெண்டு வருஷம் வந்து ஜெயிலில் இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து கவர்மெண்ட் ப்ரூவ் பண்ணிடுச்சுன்னா அவங்களோட குடியுரிமை வந்து போயிடும் ஓகேவா இதுதான் குடியுரிமை இழத்தல் இது குடியுரிமை பத்தி நம்ம பார்ட் டூ பத்தி பார்த்துட்டோம் அடுத்தது பார்ட் த்ரீ பத்தி பார்ப்போம் பார்ட் த்ரீ என்னன்னா நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பத்தி பேசுது பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ சாரி பார்ட் த்ரீ வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பத்தி பேசுது இது வந்து இந்தியாவின் மகா சாசனம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பார்ட் த்ரீ வந்து எத்தனை ஆர்டிகல்ஸ் கொண்டு இருக்குன்னா இது வந்து டுவெல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் கொண்டு இருக்கு ஓகேவா ஆனா நமக்கு வந்து இங்க போர்டீன் டு தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் அதை என்னன்னு பார்ப்போம் ஓகேவா ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஃபோர்டீன் டு தேர்ட்டி டூ என்னன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஆறு வகையாக வந்து அடிப்படை உரிமைகளை பிரிப்பாங்க ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த அரசியலமைப்பு வரும்போது ஏழு அடிப்படை உரிமைகள் இருந்தது அதில் வந்து சொத்துரிமை வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட்ல வந்து எடுத்து அந்த அடிப்படை உரிமையாக மாற்றிட்டாங்க அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ பார்க்கலாம் ஆறு உரிமைகள் சொன்னோம் சரி என்ன அதுன்னு பார்க்க பார்ப்போம் சமத்துவ உரிமை சுதந்திர உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை அதுக்கப்புறம் வந்து சமய சார்பற்ற உரிமை கல்வி பண்பாடு உரிமை அதுக்கப்புறம் வந்து அரசியல் அமைப்புக்கு உட்பட்டு நீதி புலனாய்வு உரிமை அப்படின்னு ஆறு உரிமை இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து உரிமைய நம்ம லெப்ட் ஹேண்ட்ல பார்ப்போம் இது சமத்துவ உரிமை ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உரிமை என்ன சொல்லுதுன்னா பதினாலு என்ன சொல்லுதுன்னா சட்டத்து முன்ன அனைவரும் சமம் அப்படின்னு சொல்லுது பதினைந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஆர்டிகல் பிப்டீன் என்ன சொல்லுதுன்னா அதாவது வந்து ஒருத்தவங்களோட மொழி அவங்களோட ஜாதி பிறப்பு அவங்களோட பாலினம் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து பாகுபாடு பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆர்டிகல் பிப்டீன் சொல்லு
தீண்டாமை ஒழித்தல் ஆர்டிகல் எயிட்டீன் வந்து இராணுவம் கல்வி சார் பட்டங்கள் தவிர்த்து அதாவது பிடெக் பிஇ பின்னாடி எம்பிஎஸ் அப்படி போட்டுக்கலாம் மற்றபடி நான் இவங்க அவங்க அப்படின்லாம் பட்டங்கள்லாம் போட்டுக்க கூடாது அது வந்து ஆர்டிகல் எயிட்டீன் சொல்லுது சமத்துவம் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது சுக சுதந்திரத்துக்கு வரலாம் சுதந்திரம் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டீன்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் நைன்டீன் டூ டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் போவோம் இந்த அஞ்சு இதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் வந்து என்னென்னா பேச்சுரிமை நைன்டீன் வந்து பேச்சுரிமை உன்னோட கருத்து பரிமாற்றத்துக்கான உரிமை நீ ஒரு தொழில் இந்தியாவில் எங்கே வேணால் தொழில் செய்வதற்கான உரிமை இந்தியாவில் எங்கே வேணால் வசிக்கிறதுக்கான உரிமை இது எல்லாமே இந்த ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் தான் உனக்கு தருது ஓகேவா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா உனக்கு ஏதாவது தண்டனை அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து நீ ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி எழுத வரலாம் அதாவது என்னன்னா குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்களுக்கான உரிமை வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி தருது அதுக்கப்புறம் தண்டனைகளிலிருந்து பாதுகாத்து கொள்வதற்கான உரிமை என் மேல ஒரு குற்றம் சுமத்திட்டாங்க அப்படின்னா நான் குற்றவாளி ஆயிட மாட்டேன் ஓகேவா நான் வந்து என் மேல இருக்க என்னது தவறுகளை வந்து இல்லை அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கான உரிமையை வந்து கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து ரைட் டு லீவ் நமக்கு எப்படிமே தெரியும் அது என்னென்னா வந்து நம்மளோட சுய இதுக்கான வாழறது தனிப்பட்ட சுதந்திரத்துவம் பாதுகாப்புக்கும் வாழ்க்கையை நம்ம வாழறதுக்கான உரிமை ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ வந்து பொது கல்வி பற்றி பேசுறது டுவெண்ட்டி ஒன் பொது அதாவது தொடக்க கல்விக்குள்ள பிரைமரி எஜுகேஷன் அதை பற்றி பேசுறது டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ அடுத்தது டுவெண்ட்டி டூ எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ஒரு தண்டனை மாதிரி தான் வரும் ஆனால் வந்து சில வழக்குகளில் நீ கைது செய்யப்பட்டு தடுப்பு காவலில் வைப்பதற்கு எதிரான உரிமை அந்த பாதுகாப்புக்கான உரிமை இது வந்து நீ செய்ய தண்டனை இது வந்து தண்டனைகள் வந்து பாதுகாக்கிறது இது வந்து உனக்கு வந்து கைது செய்யப்பட்டு பாதுகாக்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி டூ இது வந்து சுதந்திர உரிமை முடிஞ்சிருச்சு அதாவது சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை ரெண்டு உரிமை தான் டுவெண்ட்டி த்ரீ என்ன சொல்லுதுன்னா கொத்து அடிமைத்தனம் அதுக்கப்புறம் வந்து கட்டாய வேலை மனித தன்மையற்ற வியாபாரத்தை தள்ளு இது எல்லாமே ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி த்ரீ சொல்லுது ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன சொல்லுதுன்னா குழந்தைங்களுக்கு எதிராக அந்த இது தொழிற்சாலைகளை வேலை செய்கிறது கட்டட வேலை அது மாதிரிலாம் செய்கிறாங்களா ஆபத்தான இடத்துல இதை வந்து எதிர்கொள்வது வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை அதுக்கப்புறம் சமய சார்பற்ற உரிமை இருக்கு அது வந்து நாலு உரிமை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி நைன் வரும் நிர்வகிக்கலாம் அடுத்தது 7, வந்து எந்த ஒரு மதத்தையும் நீ வந்து பரப்புவதற்காக வரி செலுத்தின அவசியம் இப்போ கோவில் வரி அப்படிலாம் கேட்குறாங்களே அது வந்து நீ மனசாக கொடுத்தா கொடுக்கலாம் அது வந்து கட்டாயமாக நீ கொடுக்கணுன்றதுலாம் கிடையாது அந்த எதிர்க்க வரி செலுத்த முடியாம யோ வரி செலுத்துவதற்கு எதிரான உரிமை ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு நீ வந்து ஒரு கிறிஸ்டின் ஸ்கூல்லையோ கிறிஸ்டின் காலேஜ படிக்கும் போது அங்கே வந்து உனக்கு கிறிஸ்டியானிட்டி போதிக்கிறாங்கன்னா அது வந்து எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான உரிமை தான் இது எப்படின்னா மதம் சார்ந்த கல்வி நிறுவனங்களில் நடைபெறும் வழிபாடு மற்றும் அறிவுரை நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளாமல் இருக்கும் உரிமை இதெல்லாமே வந்து சமய சார்பற்ற உரிமை சுரண்டலுக்கு முடிஞ்சிச்சு சமய சார்பு முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது ஐந்தாவது இது பார்த்தோன்னா கல்வி மற்றும் கலாச்சார உரிமை இது சிறுபான்மையங்களுக்கு தான் மோஸ்ட்லி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குது இருபத்தி வந்து சிறுபான்மையரின் கல மொழி எழுத்து மற்றும் கலாச்சாரம் கலாச்சாரம் பாதுகாக்கிறது வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி நைன் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி வந்து சிறுபான்மையர் வந்து கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவி அதை நிர்வகிக்கான உரிமை சிறுபான்மையரும் அதெல்லாம் பண்ணலான்னு சொல்றது டுவெண்ட்டி நைனும் தேர்ட்டியும் அடுத்தது வந்து ஆறு ரொம்ப முக்கியமானது அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை தேர்ட்டி டூ ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ கொடுக்குது இது அதாவது தனிப்பட்டவர் வந்து அடிப்படை உரிமைகள் இந்த அடிப்படை உரிமைலாம் பாதிக்கப்படும் போது நீதிமன்றத்தை அணுகி அதுக்கான உரிமை கேட்கறது தேர்ட்டி டூ இந்த தேர்ட்டி டூ தான் வந்து அம்பேத்கர் என்ன சொன்னார்னா இதயம் அரசியலமைப்பின் இதயம் மற்றும் ஆன்மானு சொன்னார் ஓகேவா ஓகே நம்ம வந்து சொத்துரிமை எடுத்துட்டோம்னு சொன்னோம் அது எப்போ எடுத்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு நாற்பத்தி நாலாவது அமெண்ட்மெண்ட்ல எடுத்துட்டோம் அதை எடுத்து எங்கே போட்டோன்னா அந்த தேர்ட்டி ஒன்னை எடுத்து நம்ம வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏல டுவெல்த்து பார்த்தில் போட்டோம் இந்த டுவெல்த் பார்த்துன்றது இந்த நிதி சார்ந்த இது வசதி பற்றி பேசும் அந்த அடிப்படை உரிமையை ஒரு சட்ட உரிமையாக மாற்றிட்டோம் ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தோன்னா 
இந்த இதெல்லாம் சொல்கிறோம்ல அதாவது வந்து மாகா மகா சாசனம் அப்படிலாம் அடிப்படை உரிமைகளை சொல்கிறோம் அதற்கான ஒரு பேஸ் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா பெரும் முதலாளிகிட்ட வந்து இங்கிலாந்தில் வந்து ஒரு எதிர்ப்பு வருது அப்போ வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சில் இங்கிலாந்து பிரதம இங்கிலாந்து இளவரசரா இங்கிலாந்து மன்னர் வந்து முதலாம் ஜான் என்பவர் வந்து இங்கிலாந்தின் மகா சாசனம் வந்து வெளியிடுறார் மேக்னா கார்ட் ஆஃப் இங்கிலாந்து அப்படின்னு வெளியிடுறார் இதுதான் வந்து அடிப்படை உரிமைகளுடன் தொடர்புடைய முதல் எழுதப்பட்ட ஆவணமே இதுதான் இங்கிலாந்துல ஒன் டூ ஒன் ஃபைவ்ல வெளியிட்ட ஆவணம் ஓகேவா இதெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டோம்னா ஓகே அடுத்த நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த அரசியல் உட்பட அரசியல் அமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை இருக்குல்ல தேர்ட்டி டூ ஓகேவா இது வந்து என்னென்ன கொடுக்குது என்ன பவர் கொடுக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா நீதிமன்றம் வந்து உயர் நீதிமன்றமாக இருந்தாலும் சரி உச்ச நீதிமன்றமாக இருந்தாலும் சரி அதற்கு வந்து ஒரு நீதி பேரானை கொடுக்குது ஐந்து வகையான நீதி பேரானைகளை இது வந்து அதிகாரம் கொடுக்குது அஞ்சு வகையான நீதி பேராண்மைக்கான அதிகாரத்தை வந்து கொடுத்துருக்க அரசியலமைப்பு உயர் நீதிமன்றத்துக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஹேபிஎஸ் கார்பரேட் சொல்கிற ஆட்கொடவு மனு த கட்டளை உறுத்தும் நீதி பேரானை தடையுறுத்தும் நீதி பேரானை தகுதி முறை விளவும் நீதி பேரானை ஆவண கேட்பு நீதி பேரானைனா அஞ்சு வகையாக சொல்லுது ஃபஸ்ட்டு ஆட்கொணர்வுனா இப்போ சட்டத்துக்கு புறம்பாக ஒருத்தவர் கைது இப்போ வந்து சட்டத்துக்கு புறம்பாக ஒருத்தவங்கள கைது பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுப்போம் அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்கான உரிமை தான் ஆட்கொணர்வு உரிமை கட்டளை உறுத்தும்னா வந்து ஒரு மனுதாரர் வந்து அவரோட மனு தொடர்பான பணியில் வந்து சட்ட உதவியோட அந்த துறைகள் அந்த சம்மந்தப்பட்ட துறையை யூஸ் பண்ணியே அவர் வந்து இது பண்ணலாம் இதுதான் கட்டளை உறுத்தும் நீதி பெறானே அதுக்கப்புறம் தடை உறுத்தும்னா ஒரு கீழ் நீதிமன்றம் வந்து அதுக்கு குறிப்பிட்ட அதிகாரத்தை மீறி செயல்படும் போது அதை விட அதிகமாக இருக்க உயர் நீதிமன்றம் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து தடை உறுத்தும் அதுக்கப்புறம் ஆவண கேட்பினா முறையான ஆவணங்கள் வந்து சமர்ப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உயர் நீதிமன்றம் வந்து அதுதான் ஒரு ஆணையத்துக்கோ இல்லைன்னா பரிந்துரைக்கிறது அது வந்து ஆவண கேட்பு ஆவண கேட்பு நீதி பேரானை தகுதி முறை வினும் நீதி பெறான இந்த வந்து புறம்பா ஏதோ ஒரு புறம்பா வந்து ஒரு அலுவகம் அலுவகத்தை சேர்ந்தது நடந்ததுன்னா அலுவகத்தில் நடந்தா அதுக்கான தகுதி இருக்கான்னு பாக்குறதுக்கான உரிமை இதுதான் வந்து இது இதுதான் வந்து அம்பேத்கர் வந்து இந்த தேர்ட்டி டூவை தான் இந்திய அரசியமைப்பின் ஆத்மா இதய மற்றும் ஆத்மான்னு குறிப்பிடுறார் அடிப்படை உரிமைகளை நிறுத்தி வைத்தல் அதாவது பிரசிடென்ட் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ போட்டார்னா அதாவது வந்து எமர்ஜென்சி நேஷனல் எமர்ஜென்சி கொடுத்துட்டாங்கன்னா நைன்டீன் இருக்குல்ல ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் அதாவது பேசுவதற்கு கருத்து பரிமாற்றத்திற்கான உரிமைகள் அது வந்து தன்னால் வந்து நிறுத்தி வைக்கப்படும் அதே மாதிரி பிரசிடென்ட் வந்து சில சட்டங்கள்லாம் கொண்டு வந்து சில ஆவணங்கள்லாம் பிறப்பித்தா ஆ சட்டங்கள் கிடையாது சில ஆவணங்கள்லாம் பிரித்தா மற்ற எந்த உரிமைகளை வேணால் நிறுத்தி வைக்கலாம் ஆனால் வந்து உரிமை இருபது இருபத்தி ஒன்று அவரால் நிறுத்தியே வைக்க முடியாது பிரசிடென்ட்டால் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ போட்டாலும் கூட அந்த இருபது என்ன தண்டனை தண்டனையில் இருந்து இது பண்ண குற்றங்கள் மற்றும் தண்டனையில் இருந்து பாதுகாக்கிறது அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை மற்றும் சனி நபர் சுதந்திரம் இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து யாராலையுமே தடுக்கவே முடியாது நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்ட் த்ரீ முடிச்சோம் அடுத்தது பார்ட் ஃபோர் எடுத்துக்கலாம் பார்ட் ஃபோர் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா அரசு நெறிமுறைகள் கோட்பாடு நெறிமுறை கோட்பாடு என்னன்னா டிஎஸ்பி தானே சொல்லுவோம் ஆமா என்னது அது டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அதுதான் வந்து பார்ட் ஃபோரு இதுக்கான ஆர்டிக்கல் பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் இங்கே முடியுதா ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஒன் இது வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த அரசு நெறிமுறை கோட்பாடு வந்து என்ன என்ன பற்றி பேச வருதுன்னா இது வந்து இதுதான் நீ நீதிமன்றம் வந்து சொல்ல முடியாது இந்த டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆர்டர்லாம் நீதிமன்றம் கொடுக்க முடியாது ஒரு சட்டம் இயற்றுறதா இருந்தால் இதெல்லாம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றது தான் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் தான் பண்ண முடியுமே சரி ஆர்டர் போட முடியாது நீதிமன்றத்தால் இந்த டிஎஸ் டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியில் இது என்ன இது எந்த நாட்டிலேருந்து நம்ம வாங்கணும்னா அயர்லாண்ட்லேருந்து வாங்கணும் இந்த பார்ட் ஃபோர் ஓகேவா அரசு டிஎஸ்பியை வந்து நம்ம அயர்லாண்ட்லேருந்து வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அடிப்படை உரிமைகளை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வந்து நம்ம எங்கேருந்து வாங்கணும்னா யூஎஸ்ஏலேருந்து வாங்கணும் ரைட் ஆமாம் பி ஆர் அம்பேத்கர் வந்து இதை என்னன்னு சொல்றாருனா புதுமையான சிறப்பு அம்சம் இந்திய அரசியலமைப்பின் புதுமையான சிறப்பு அம்சம்னு டிஎஸ்பிய சொல்றாரு ஓகே டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியை புதுமையான சிறப்பு அம்சம்னு அம்பேத்கர் சொல்றாரு இது வந்து எந்த கோட்பாடுகளை வச்சிருக்குனா மூன்று கோட்பாடுகள் வச்சிருக்கு அடிப்படை
இதோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம் ஒரு அடிப்படை உரிமைக்கும் டிஎஸ்பிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தா அடிப்படை உரிமைகள் யூஎஸ்ல வந்தது யூஎஸ்ல இருந்து நம்ம எடுத்தோம் அடிப்படை உரிமைகள் வந்து யூஎஸ்ல இருந்து வாங்கணும் இந்த டிஎஸ்பின்றது அயர்லாண்ட்ல இருந்து வாங்கணும் இது அடிப்படை உரிமை வந்து அரசாங்கத்துல இது வந்து அரசாங்கத்து கூட இந்த உரிமை தடை பண்ண முடியாது ஆனா வந்து டிஎஸ்பின்றது அரசுக்கு வெறும் அறிவுறுத்தல் தான் நீதிமன்றம் வந்து அடிப்படை உரிமைகளை வந்து சட்டமா வந்து சொல்ல முடியும் ஆனா இதை வந்து நீதிமன்றம் வந்து டிஎஸ்பி கட்டாயப்படுத்த முடியாது ஓகேவா இதெல்லாம் தான் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் அடுத்தது ஒரு பாக்ஸ் பாக்குறோம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல எண்பத்தி ஆறாவது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் கீழே தான் பார்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்திய அரசியல் பார்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் திருத்தப்பட்டு பார்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ என்ற தொடக்க கல்வி அடிப்படை உரிமை சட்டம் வந்து கொண்டு வரப்படுது தொடக்க கல்வி வந்து அடிப்படை உரிமை சட்டத்தில் கொண்டு வந்து டூ தௌசண்ட் டூ எயிட்டி சிக்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட்ல இது என்ன சொல்லுதுன்னா மாநிலங்கள் அரசுக்கு இயர்லி சைல்ட்ஹுட் கேர் அண்ட் எஜுகேஷன் நீங்க கொடுக்கணும் அதாவது ஆறு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு நீங்க கல்வியிலையும் சரி ஆஹ் கல்வியில வந்து அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஸ்டேஜ் கொடுக்கணும்னு சொல்லி இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்த ட்வெண்ட்டி ஒன் ஏ வந்து சொல்லுது ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தோம்னா நம்ம ஃபோர் முடிச்சிட்டோம் அது கீழே இருக்கிறது ஃபோர் ஏ ஃபோர் ஏ என்னன்னா அடி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இந்த அடிப்படை கடமைகள் இருந்து நம்ம எங்க வாங்கணும்னா ரஷ்யால இருந்து வாங்கணும் ரஷ்யானா முன்னாள் சோவியத் யூனியன் யூஎஸ்எஸ்ஆர் அங்க இருந்து வாங்கணும் இது ஃபோர் ஏ ஆர்டிகல் வந்து பிப்டி ஒன் ஏ இதுக்காக காங்கிரஸ் அரசு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல ஒரு ஆஹ் ஒரு ஆணையத்தை அமைச்சுது எந்த ஒரு கமிட்டி ஒரு கமிட்டி அமைச்சுது யாரோட கமிட்டினா சர்தார் ஸ்வரன் சிங் அப்படின்ற ஒரு கமிட்டியா இருந்து நம்ம வந்து நம்ம கடமையெல்லாம் செஞ்சுட்டா நமக்கு ஸ்வரன் வரும் அப்படின்னு நாம வச்சுக்கோ சர்தார் சுவரன் சிங் கமிட்டி வந்து ஆரம்பிச்சாங்க இது வந்து அறிக்கை தாக்கல் செஞ்சு இந்த மாதிரி நீங்க வந்து சட்ட திட்டம் கொண்டு வரணும் சொல்லுறதுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியல் திட்டம் அரசியல் சட்ட திட்டம் கொண்டு வந்து பத்து அடிப்படை கடமைகளை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஓகேவா பிப்டி ஒன் ஏ போர் ஏல அடிப்படை கடமைகள்லாம் நம்ம வந்து தேசிய கொடி தேசிய கீதம் தேசிய சின்னங்களை ஆகியும் மதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் சுதந்திர போராட்டத்துக்கு துண்டுகளை அந்த உயரிய நோக்கங்களை போற்றி வளர்க்கணும் இறையாண்மை ஒருமைப்பாடு ஒற்றுமை இதெல்லாம் பேணி காக்கணும் தேசிய பாதுகாப்பு தேவைப்பட்ட எப்ப வேணா நம்ம வந்து தேச பணியாற்ற போகணும் சமய மொழி பிராந்திய அல்லது பகுதி சார்ந்த வேடுபாடுகள் அடுத்து எல்லா பெண்களை தரக்குறைய பேசுறது நிறுத்திட்டு எல்லாருமே ஒரே ஜனநாயகத்துக்கு கீழே வாழணும் சகோதரத்துவம் வாழணும் கலப்பு கலாச்சாரத்தை மதித்து பாதுகாத்தல் வேண்டும் காடு ஏரி ஆறு வனவிலங்குகள் உயிரினங்கள் அடங்கிய இயற்கையை வந்து பாதுகாக்கணும் அறிவியல் மேம்பாடு மனித நேயம் ஆராய்ச்சி இதெல்லாமே வந்து சீர்திருத்தம் பண்ணணும் அதை வளர்க்கணும் வன்முறையை கைவிடணும் சொத்துக்களை பாதுகாக்கணும் அதுக்கப்புறம் தனிப்பட்ட மற்றும் கூட்டு செயல்பாடுகள் அனைத்தும் செயல்பாடுகள் சிறந்தவற்றை நோக்கி செயல்பட்டு தேசத்தின் நிலை ஆஹ் தேசத்தோட முயல் உயர்ந்த நிலைக்கு வந்து நம்ம கொண்டு போகணும் தேசத்தை அதுக்கப்புறம் ஆறுல இருந்து பதினாலு வயசு குழந்தைங்களுக்கான கல்வியை வழங்கணும் இதுதான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அறிமுகப்படுத்தின அடிப்படை கட கடமையை அறிமுகப்படுத்தியது ஓகே ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் அறிமுகப்படுத்திய இசட் இசட் அடிப்படை கடமையை அறிமுகப்படுத்தியது ஓகே ஓகே இந்த பிரிவு தான் சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீன்ல சொல்லுது ஓகே பதினொன்னு இப்ப இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல தான் வந்து அந்த பதினொன்னாவது வந்து ஓகேவா அண்டமண்ட் டியூட்டிஸ்ல ஆரம்பிக்கும் போது பத்து தான் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல பதினொன்னாவது மாறிடுச்சு அதுதான் வந்து சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீனுக்கு வந்து கல்வி கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் நம்ம பாக்குறது சரி நம்ம கூட்டாட்சி தான் பண்றோம் அப்ப மத்திய மாநில அரசுகளோட உறவுகள் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் மத்திய மாநில அரசு உறவுகள் வந்து மூன்று தலைப்புகளை பிரிக்கலாம் ஒண்ணு நிர்வாகம் இன்னொன்னு நிர்வாகம் சட்டமன்ற உறவுகள் நிர்வாக உறவுகள் நிதி உறவுகள் பினான்ஸும் முக்கியம் நிர்வாகம் முக்கியம் சட்டமன்றம் முக்கியம் சட்டமன்ற உறவுகளை வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம ஷெடியூல் செவன்ல சொல்றது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது வந்து லிஸ்ட் ஸ்டேட் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் லிஸ்ட் இருக்கும்ல அதுதான் அது வந்து ஷெடியூல் செவன் தான் சொல்லுது ஃபர்ஸ்ட் அப்ப இருக்கும் போது மத்திய பட்டியல்ல அதாவது வந்து சென்ட்ரல் லிஸ்ட்ல வந்து நைன்டி செவன் இருந்தது ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இருந்தது கன்டர் லிஸ்ட் ரெண்டுக்கும் பொதுவான லிஸ்ட்ல வந்து 
ஃபார்ட்டி செவன் இருந்தது இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு நாடாளுமன்றம் வந்து சென்ட்ரலுக்கான லிஸ்ட்ல இருக்கு அதுல வந்து சட்டம் இயற்றலாம் ஸ்டேட்ல வந்து அதுக்கான சட்டமன்றம் ஏற்றலாம் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல வந்து ரெண்டுமே சட்டம் ஏற்றலாம் ஸ்டேட் ஏற்றலாம் சென்ட்ரல் ஏற்றலாம் ஆனா சென்ட்ரல் வந்து எதை சொல்லுதோ சென்ட்ரலுக்கு முரணா வந்து ஸ்டேட் பண்ணிச்சுன்னா அதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க சென்ட்ரல் சொல்றதா அந்த கன்கரண்ட்ல இதுல வந்து சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க எப்பன்னா ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ல சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா அப்ப வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் வந்து சென்ட்ரலுக்கும் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸ்டேட்டுக்கும் அப்புறம் வந்து பிப்டி டூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு கன்கரண்ட் லிஸ்ட் பிப்டி டூ வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல மாறிடுச்சு இந்த அஞ்சு மாறுச்சு இல்ல ஸ்டேட்ல இருந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டுக்கு ஃபைவ் போச்சு இல்ல அது வந்து என்னெல்லாம் போச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கல்வி அதுக்கப்புறம் காடு காட்டுக்குள்ள என்ன இருக்கும் வனவிலங்கு இருக்கும் ஸோ பறவைகள் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு அதுக்கப்புறம் எடைகள் மற்றும் அளவுகள் உச்ச நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்ற அமைப்புகள் தவிர மற்ற நீதிமன்றங்களோட நீதி நிர்வாகம் பினான்ஸ் அதை பத்தி சொல்றது இந்த அஞ்சும் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட்ல மாத்திட்டாங்க ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ல மாத்திட்டாங்க சாரி நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ல மாத்திட்டாங்க ஓகேவா இது வந்து சட்டமன்ற உறவுகள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது நிர்வாக உறவுகள் நிர்வாக உறவுகள் பாக்குறோம்னா நிர்வாகத்துல வந்து ஒரு மத்திய நிர்வாகம் வந்து மாநில அரசு தான் அவங்க அவங்கள நிர்வகிச்சுக்கிறாங்க ஓகேவா அந்தந்த சொந்த மாநில நிர்வகிச்சுக்கிறாங்க அவங்களுக்குன்னு தனியா சட்டம் இயற்றும் அதிகாரமும் இருக்கு ஆனா சில இடத்துல மத்திய அரசு வந்து அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்திக்கும் அது எங்கெங்கன்னு பார்த்தோம்னா நாடாளுமன்ற தொடர்பான விஷயங்கள் வந்து சட்டம் இயற்றுனா அப்ப வந்து சிறப்பு அதிகாரம் நாடா இதுக்கு போயிடும் மத்திய அரசு போயிடும் மாநில அரசுகள் செய்து கொள்ளும் உடன்படிக்கை அவங்களோட உடன்படிக்கைகள் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒப்பந்தங்களை அங்கீகரிப்பது ஆகியனவாகும் ஓகேவா நம்ம தமிழ்நாடு வந்து தமிழ்நாடு அரசு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல இந்த மத்திய மாநில அரசுகளோட உறவுகள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு மெயின்டைன் பண்றதுக்காக ராஜ மன்னார் குழுவை அமைச்சாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்ல மூன்று பேர் கொண்ட குழு அது அவர் தலைமை வந்து ராஜ மன்னார் டாக்டர் பி வி ராஜ மன்னார் ஆஹ் எப்ப அமைச்சாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது மத்திய மாநில அரசு ஓகேவா அடுத்தது நிதி நிர்வ நிதி உறவுகள் பினான்ஸ் பினான்ஸ் பத்தி பார்த்தோம்னா ஸ்டேட் சென்ட்ரலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பினான்ஸ் கமிஷன் வந்து டூ எயிட்டி ஆர்டிக்கல் ஆரம்பிச்சாங்க யார் இது பண்ணுவார்னா பிரசிடண்ட் ஓகேவா பிரசிடண்ட் தான் பிரசிடண்ட் தான் இதோட ஷோ நிதி உறவுகள் பார்த்தோன்னா எந்த பார்ட்ல இருக்குன்னா டுவெல் டுவெல் பார்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து டூ சிக்ஸ்டி எயிட் டூ டூ நைன்டி த்ரீ ஓகேவா இந்த டூ எயிட்டின்றத பினான்ஸ் கமிஷனை பற்றி பேசுது அதுக்கப்புறம் இந்த மத்திய மாநில அரசுகள் வந்து அத உறவு பத்தி தெரிஞ்சதுக்காக முன்னாள் பிரதமரா அந்த இந்திரா காந்தி வந்து எப்ப இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல வந்து சர்க்காரிய கமிட்டி ஒரு கமிட்டி ஆரம்பிச்சாங்க அந்த சர்க்காரிய கமிட்டி வந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆஹ் பிரிஸ்கிரிப் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ பரிந்துரைகள் பண்ணுச்சு டூ ஃபார்ட்டி செவன் சாரி டூ ஃபார்ட்டி செவன் பரிந்துரை பண்ணுச்சு அதுல ஒன் எயிட்டி பரிந்துரைகளை வந்து ஏத்துக்கிட்டாங்க மத்திய அரசு அதுல ஒண்ணு முக்கியமானது என்னன்னா நைன்டீன் நைன்டில நைன்டீன் நைன்டில மாநிலங்களுக்கு இடையான குழு அதாவது ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கும் இடையான குழு வந்து உருவாக்குனாங்க இந்த சர்க்காரிய கமிட்டி சொன்னதை வச்சுதான் இந்திரா காந்தி ஓகேவா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது அலுவக மொழி அலுவக மொழின்றது எந்த பார்ட்ல இருக்குன்னா பார்ட் செவன்டி அதான் வந்து ஏழு ஏழு மொழி கடத்தவன் ஏழு உலகத்தை ஆளும் ஏதோ அந்த மாதிரிதான் குழு வச்சு படிச்சோம்ல பார்ட் செவன்டீன் அதோட ஆர்டிக்கல் வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ டு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் அது த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் டு த்ரீ நைன்டி த்ரீ இது த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ டு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் இந்த அலுவலக மொழிகள் சட்டம் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குழு ஆரம்பிச்சிருக்கணும்ல ஸோ அது எப்போ ஆரம்பிச்சாங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ஆரம்பிச்சாங்க அந்த குழுவோட அறிக்கை நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸுக்கு வந்தது இந்த நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம்னா ஃபர்ஸ்ட் சட்டம் வந்தது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல அது என்ன சொல்லுதுன்னா ஹிந்தி கூட ஆங்கிலமும் வந்து அலுவல் மொழியா ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சிக்ஸ்டி செவன்ல இன்னொரு சட்டத்திட்டம் கொண்டு வராங்க அது என்னன்னா நைன்டீன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன்ல ஓகேவா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன்ல இன்னொரு அலுவல் மொழி திருச்சாட்டம் கொண்டு வராங்க என்னன்னா இங்கிலீஷ வந்து நம்ம அலுவல் மொழியா வந்து காலத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு தடை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க வேற என்னதுல ஆஹ் நான
அதற்கப்புறம் செம்மொழின்ற டேர்ம் வந்து எப்போ வந்து அரசு கொண்டு வந்துச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கொண்டு வந்துச்சு கொண்டு வந்த அதே வருஷம் தமிழுக்கு வந்து செம்மொழி அந்த கிடச்சிது ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவிலே அதுக்கு அடுத்தது கிடச்சது வந்து சான்ஸ்கிரிட் காரம் சும்மா இருக்கு மாணவன் சும்மா இருக்கு மாணவன் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல சான்ஸ்கிரிட் கன்னடம் தெலுங்கு ரெண்டும் ஒரே மாதிரியான இதை கொண்டது ஸோ அதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல தந்தாங்க மலையாளத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல தந்தாங்க ஒடிசாக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தந்தாங்க ஓகேவா மொழிகள் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அவசர கால ஏற்பாடுகள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் தேசிய அவசர நிலை த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ எப்போ போடுவாங்கன்னா வந்து தேசிய அவசர நிலை வந்து பிரசிடென்ட் சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ போர் போர் வெளிநாட்டங்கள் வந்து ஏதாவது ஆக்கிரமிச்சுக்கிறாங்க நம்ம ஊர்லேயே ஆயுதம் ஏந்தி ஏதாவது கிளர்ச்சி வருது அப்படின்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ வந்து இது பண்ணுவாங்க த்ரீ ஃபிஃப்டியில் தான் நைன்டீன் என்ற உரிமை வந்து போயிடுது நம்மளோட அடிப்படை உரிமை போயிடுது மீதி உரிமையும் தடுக்கலாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் தவிர ஓகேவா இதில் வந்து வெளி வெளிப்புற அவசர நிலை உள்நாட்டு அவசர நிலை ரெண்டு சொல்கிறாங்க வெளிப்புற அவசர நிலைனா போர் இல்லை வெளிநாட்டு என்ற ஆக்கம் இருந்தால் அது வெளிப்புற அவசர நிலை உள்நாடுனா நம்ம ஊரில் யாராவது கிளர்ச்சி ஏற்பட்டால் அது உள்நாடு ஓகேவா த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ முடிஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் மாநில அவசர நிலை அது வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மாநில அவசர நிலை ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி சொல்ல மறந்துட்டேன் சென்ட்ரல் எமர்ஜென்சி எத்தனை தடவை போட்டிருக்காங்க மூணு தடவை போட்டிருக்காங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ நைன்டீன் செவன்டி ஒன் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் மூன்று தடவை ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தோன்னா ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி ஸ்டேட் எமர்ஜென்சிக்கு வந்து யார் பிரிஸ்கிரைப் அது சொல்லுவாங்கன்னா ஆளுநர் வந்து கடிதம் மூலயமா எழுதுவார் இங்கே வந்து நிலைமை சரியில்லைன்னு பிரசிடென்ட் கிட்ட சொல்லும் போது பிரசிடென்ட் வந்து எமர்ஜென்சி போட்டுருவாங்க த்ரீ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்போ ஒரு ஆளுநர் சொல்லுவார்னா அவரால் வந்து மாநில அரச அரசை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாத சூழ்நிலை வந்தா ஓகேவா இந்த இதுக்கு வந்து சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு எத்தனை வருஷம் வரைக்கும் இது இருக்கணும் இந்த த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு மேல இருக்கணும்னா அந்த அப்ப வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ வந்து நடந்துட்டு இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு தேர்தல் கமிஷன் வந்து சொல்லணும் இந்த இடத்துல வந்து தேர்தல் நடத்துறதுக்கான சந்தர்ப்பம் வந்து இப்ப இல்ல சூழ்நிலை வந்து சரியா இல்ல அப்படின்னு வந்து தேர்தல் கமிஷன் சொன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மேல வச்சிருப்பாங்க அப்படியும் பார்த்தாலும் அதிகபட்சம் மூணு வருஷம் மட்டும்தான் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ வந்து போட முடியும் ஓகேவா இதுதான் இதுல இருக்க கண்டென்ட் அப்புறம் வந்து பாத்தோம்னா த்ரீ பிப்டி சிக்ஸ் ஓகே த்ரீ பிப்டி சிக்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் போட்ட ஸ்டேட் எதுனா பஞ்சாப் நைன்டீன் பிப்டி ஒன்லே போட்டுட்டாங்க அடுத்தது பினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி பினான்சியல் எமர்ஜென்சி வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டில ஆனது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஆர்டிகல் பினான்சியல் எமர்ஜென்சி இது வரைக்கும் நம்ம ஊர்ல பினான்சியல் எமர்ஜென்சி போட்டதே கிடையாது அப்படி போட்டா என்ன அதாவது நம்ம கடன்ல ரொம்ப பண அவசர நிலை சூழ்நிலை வந்துருச்சுனா இது போடுவாங்க அது அது போட்ட என்ன ஆகும் பிரசிடென்ட் போட என்ன ஆகும்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்ஸ் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அவங்களா இருக்காங்கல்ல அந்த அவங்களோட சேலரி வந்து குடியரசுத் தலைவர் எவ்வளவு குறைக்கணும்னு சொல்றாரோ அவ்வளோதையும் குறைக்க முடியும் அவருக்கு அதுக்கான அதிகாரம் இருக்கு ஓகேவா பினான்சியல் எமர்ஜென்சி வந்துட்டா அதனால வரக்கூடாது அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திட்டம் அமெண்ட்மெண்ட் 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 சொல்றோம் அது என்ன அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்து எப்படி அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பார்ட் டுவெண்ட்டில இருக்கு எந்த ஆர்டிகல்னா டூ சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ் சாரி த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பத்தி பேசுது பார்த்து டுவெண்ட்டி ஓகேவா அமெண்ட்மெண்ட் இருந்து அது ஒரு மாற்றம் செய்யறது மேம்படுத்துதல் ஒரு சின்னதாக மாற்றம் பண்ணுது இதான் அமெண்ட்மெண்ட் இதை எப்படி வந்து அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரலான்னு பார்த்தா அதுக்கு வந்து மூன்று வகையான வழிமுறைகள் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு பொதுவாக பார்த்தோன்னா அவையில் இருக்காங்கல்ல நாடாளுமன்ற இரு அவையிலுமே வந்து மசோதா தாக்கல் பண்ணுவாங்க தாக்கல் பண்ணி அவையோட உறுப்பினர்களில் பெரும்பான்மையும் அன்னைக்கு பிரசன்ட் ஆகிருக்க உரிமையில் மூணுல ரெண்டு பங்கு ஓட்டிருந்தா தான் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பாஸ் ஆகும் அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை நம்ம வந்து பிரசிடென்ட் கிட்ட அனுப்பணும் பிரசிடென்ட் சைன் போட்டு கூட்டா தான் அந்த மசோதா வந்து ஒரு சட்டமாக மாற்றி அமைக்கப்படும் இதுதான் வந்து நியதி ஓகேவா இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் என்ன சொல்லுதுன்னா மூன்று விதமாக நீங்கள் வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்திட்டம் பண்ணலாம் இதை பற்றி நம்ம லெவன்த்தில் வந்து லெவன்த்லேயோ டுவெல்த்லேயோ ரொம்ப தெளிவாக படித்தோம் ஓகேவா இந்த இந்த இதுக்கு வந்து இது இது பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெளிவாக படித்தோம் ஓகேவா இதை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணால் நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு சாதாரண அறுதி பெரும்பான்மை இருந்தாவே போதும் சில திட்டங்கள் அரசு சட்டத்திட்டங்கள் நம்ம பண்ண முடியும் சில இடத்துல அறுதி
அப்படின்னா தான் கொண்டு வர முடியும் இது இதுக்கு இது இன்னும் தனித்தனியாக இரு பட்டியல் இருக்கு நம்ம அதுக்கப்புறம் பின்னாடி பார்க்கலாம் இதை ஓகேவா இவ்வளோ த்ரூ வந்து இந்த ஃபார்ட்டி சகேன் அமெண்ட்மெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் தான் நமக்கு பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி சக சகேன் அமெண்ட்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிறிய அரசியலமைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஸ்மால் கான்ஸ்டியூஷனாகவே இது இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்படி நம்ம அரசியலமைப்பு உருவாக்கிட்டோம் இதை பற்றி நம்ம புறநாயகம் இல்லை இது எந்த அளவுக்கு வேலை செய்யுது அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தில் தான் அரசியலமைப்பை பற்றி அதோட அதோட செயல்பாடை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு குழு வந்து அமைக்கிறாங்க ஓகேவா அது யாரோட தலைமையில் அமைக்கிறாங்கன்னா எம் என் வெங்கடாச்சலையா அப்படின்ற குழு வந்து அமைக்கிறாங்க அது என்ன குழுனா அரசியலமைப்பு சட்ட செயல்பாட்டிற்கான தேசிய சீரார்பு ஆணையம் அப்படின்னு வெங்கடாச்சாலையா மூலயமா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தில் ஆரம்பிக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஏப்ரல் மாதம் திரும்ப ஒரு மூன்று பேர் உறுப்பினர்களை கொண்ட ஒரு குழு ஆரம்பிக்கிறாங்க அது வந்து யார் குழுனா எம் எம் பூஞ்சி குழு பூஞ்சி ஒரு குழு வெங்கடாசாலையா வெங்கடாசாலையா ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன் ஏப்ரல் பூஞ்சி ஓகேவா பூஞ்சி அவ்வளோதான் இந்த லெசன் முடிஞ்சிச்சு நம்ம ஒன் மார்க் வந்து புக்லேயே படிச்சுக்கலாமா வேற எதுவும் 